Ano mga Pinoy doon, mm. yung bagoong at saka yung saloyo. Correct. Oh, eh. diba? Ang dami, ang dami ng mga nasa Amerika na anong gusto mong pasalubong? Baka bagoong. Pwedeng bagoong. Oh. Yung uh, bagoong mm -hmm. natin dito. Kaya nga, sabi nga natin, pwede mong i-associate yung bagoong sa ating mga Pilipino mm -hmm. kasi... Before there was direction, there was... Ngayon, wala na yung galit nila, nag-sell out na lahat eh. Yung, yung mga artists, I think nobody's just leading them. So yung mga ibang, yung mga ibang stations naman are uh, making it a point to play their music. Pero they don't know what they're saying. Pero good, but ang pinaplay nila, ganun. Maybe ANU plays a lot of, uh, lot of uh, good music, pero hindi pa rin eh. Yung, There has, there has to be, you know, in music, you, you just don't jack off music, man. You make love to it. Make love to the music, man. You just don't masturbate. You have to you know, make love to it. Howlin Dave used to be this DJ, right? Howlin Dave, no. Oh. Howlin Dave, no. Howlin Dave. Sorry. 70s hanggang 80s. Uh, early 80s ang dami nilang pinasok dito eh, ng mga subculture yung punk actually sa kanila yun eh, sa mga asawa eh. kay Delilah tsaka kay Dante sila nagpasok mas marami silang tinulungan na banda nun sa uh, underground Happy holiday wait, wait I think I don't remember I was a small boy <laughs> Dave, si no. Kaya lang nung time lang ni Howlin' Dave, nagpapat hindi, nagpapatugtog si Howlin' Dave ng ABBA, di ba? Pero susundutan niya ng daklas yun pag susunod na, di ba? So parang balance lang. Hindi, hindi naman antay ano, si, si Dante. Ay, no? Malawak na music lang, para may iba lang. Yun nga, tsaka well-informed yung... No. May, no. may ano siya eh, may... Bago niya patugtogin, Sinasabi niya kung ano yung history nung buong... Hindi siya may research siya. Oo, may research siya, madali. Saka ano talaga siya? Talagang ganun siya dahil tumudugtog yan eh. Nagkikitara siya, nandun siya sa mga concert. Nandun siya, lasing siya kasama ng mga banda. Ganun siya talaga. Siya yun eh. Hindi siya yung announcer lang sa umaga. Pero sa gabi eh, iba naman yun. Lifestyle niya talaga yun. Do you know Holland Age? Holland Age, sorry. I saw the concept, the real concept of a Balpa Filipino na talagang tayo ang nauna kaya ano lang eh, it's just a matter of maybe politics or indeed ng mga westerners na sila lang mga Celtic Celtic music, Celtic folk, yung mga gano'n they have their own, sure, pero sinong pinakauna? Pinoy Filipino man, na I'm not, I'm not bullshitting you man. It's true. Parang ako na, nasa nirvana na ako sa age ko ngayon, sa time na dinaan ang yun. Nakuha ko yung mga gusto ko makuha, no? Kawal ko ng award, nakagawa ka ng plaka, nakagawa ka ng CD. Naka, nakakapagpasaya ka ng tao pero yun yung actually yung sa akin hanggang ngayon gusto pa rin nila ang marinig yung tunog ko para sa akin parang personal nirvana ko yun hindi 
pa rin ako nakalimutan ng tao sila hindi ko pa rin sila nakakalimutan nakaka-function pa ako para sa tao same time ng rock and roll ko ang rock and roll kasi parang eternal yan eh parang hindi siya talaga mawawala ikaw mawawala ka na pero yung rock and roll nandiyan pa rin so that's the challenge I, I uh, gave before eh why don't you Filipinize your music puro pa western western kayo pa rock rock kayo Ganun. pero hindi naman talaga Pinoy So, nahihirapan sila ron sa faces na ginawa nila. I mean, uh, meron pa fads or tawas of vibe. Parang nung Muslim yung, ano, yung lyrics niya, yung bulaw. Ikaw na yung bulaw! one of those campaigning for come on, cut it short, you're gonna cut the shit short huwag na kayo mag I mean, kung meron mga Amerikano meron mga British hmm. meron mga eh, Japanese, may, may Pinoy, may rock na nga eh why can't we have our own style? Hmm. Uh, nakasama ko si si Pepe Smith yun, na-influence niya ako sa Stones. Sabi niya, siya, siya si Mick Jagger, ako si Keith or Ron Wood. Either of the two. At the same time, uh, gusto ko rin talaga yung tunog ni Keith. No? Hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka flashy na gitarista. No? Pero nandun yung pagka, yung spirit ng Stones, yung rhythmic, ano niya. Tapos, yun, ano siya, uh, Okay pumorma, okay magdala ng ano, mga mga garments niya, no? At the same time, yung lifestyle nila as a, as a stone, parang naging ganun na yung, naging ganun din yung buhay namin ni, ni La Pepe yung time na kasama ko siya. Stones talaga ang ano namin, ahikinig kami niyan, everyday, ganun, kukunin namin yung mga riffs tas gagawa kami ng parang Pinoy style na ano na stone style na ano mga tugtog si Pepe actually nag-influence sa akin yan hindi naman ako beetle boy stone boy talaga Yun, natuloy na yung pagka Keith Richards ko, may nagdala sa akin na British na model no, na naging girlfriend ko, na supposed to be, papakasalan ko pero well, Rolling Stones, Keith Richards, oh, hindi natuloy. No, yung buhay doon, well yung brother-in-law ko tumutugtog doon sa mga clubs. Yung club na ano, talagang para di siya ulongga po pero more on hindi siya rock. No? Standards ang tugtog mo doon, yung mga fly me to the moon, eh? yung mga ganun. So, kailangan mong sumabay. Sasabay ka sa Hong Kong. Ganun na, sa mga musicians para kumita ka ng bread. Although may bread naman ako dahil tinaladala na ako ng, ng girlfriend ko. May one time nakakita sa akin na isang Australian na promote, promoter. No? Is a Little River Band Road Manager siya actually. Sabi niya, would you like to, to join a, a Chinese rock band? You know? Sabi ko, sige. Bakit hindi? So from nung tumugtog ako sa Hong Kong, sinali nila ako sa isang ano, sa isang concert na Chinese, no? I mean, siyempre rock and roll na ano. Parang nag-click ako doon, nagustuhan yung performance ko nung mga taga Hong Kong. Nalagay ako sa parang jingle magazine nila pero hindi ko maintindihan dahil Chinese nga yung sulat eh. So sabi ko ba, okay ah, okay yung fortune ko. Nagka... Nagkaroon ako ng, ng fans doon. Nag, hindi naman fan club, pero nagkaroon ako ng name doon kahit pa paano. Pero hindi as Jun Lupito, yung talagang pangalan ko. No? 
Which way, ayoko lang sabihin kung yung pangalan mo talaga. <laughs> Uh, maganda naman yung ano Naging outcome Kaya lang Naging Keith Richards din ako In terms of uh, Medicinal properties Nung life ko Naging ganun talaga yung, Napunta ako sa Heavy Heavy Heroin Ano no? Hindi naman trafficking Pero I was using Heroin na Dahil kasi Nabasa ko sa Omnins Keith Richards Ang heroin Pero Uh, never once I had a cold. Nakita ko bakit. Ah, yun pala. Dahil dun sa ano. Ay, ayoko magkasipon dahil sipunin ako. May sinus ako eh. So, ginamit siya ng ginamit. No? Pero dun sa Hong Kong din, ko nakita, may narinig ako dong nag-chant ng mga Buddhist. Dun ko rin siya nakita. Kaya ako naging Buddhist na. Hanggang ngayon. Actually, halos, well, mag- mal- maganda yung pagka-influensya, no? At, pero halos hindi din nagbago, eh. Dahil, nung, uh, nung naging Buddhist na ako, um, nabasa ko rin si Keith Richards na nag-barkada si Tina Turner. Na, um, more or less, Tina Turner, saka ako, pareho kaming uh, Buddhist set, no? Kaya Nietzsche rin. So, nakita kong barkada ni Tina Turner si Keith Richards sabi ko tuloy maganda pa rin naging tuloy tuloy pa rin ang ano ang pangyayari hindi ko ma ano eh hindi ko ma explain kasi yung pagka pagka Buddhist ko kung paano nangyari pero more or less nung kid pa ako alam ko nang papunta na ako dun magiging magiging ano na ako magiging Buddhist talaga ako. sa anong paraan tingin mo uh, may napasa sa, sa, saan mo naramdaman yun Somewhere sa loob ko eh. Alam ko hindi, in, alam ko magiging Buddhist ako. Dahil ang mom and dad ko, meron na sila, marami sila mga Buddha sa bahay. Parang okay to, laging nakangiti ah. Parang gusto kong gumiti, lagi. Kaya merong meditation eh. Kaya ka nag-meditate, kaya ka nag-chant. I-program mo na yung sarili mo. Parang matrix eh. I-program mo na yung sarili mo sa pagka Buddha mo Bodhisattva actually Buddha ka noon pag nakaharap ka sa altar parang universal lo parang pinaka matrix pag sarado mo niyan pag baba mo Bodhisattva ka babalik ka sa baba magiging Bodhisattva ka tao ka ulit I mean kailangan ka makihalubilo sa reality hindi mo di-deny yung reality dahil kasama yan eh from there on nakikita ng tao sa akin na Oh, si June, ganito, ganito, ganyan, nagaganito, gano'n. Pero, hindi nila alam, pag umuwi ako ng bahay, umuupo talaga ako. Every day, for 21 years. Ang tagal na, gano'n. Saka nakik ko na rin yung habit ng, ng mga, alam ko na kung ano drugs na bawal sa akin at drugs na pwede sa akin. So, more or less, naging vegetarian ako sa drugs. Actually, parang feeling ko parang reincarnation ako ng isang bodhisattva. Myon, tawag nila. Ano yun? Parang bodhisattva of sound. Magawa ng sound. So, tingin ko, yun na magiging ano ko. Pwede kong ulitin siya. Sana, no? I mean, sana. I still, kaya yun ang pinag, pinagdadasal ko. Yung chant ko na maging ganon. Pero may, this time, meron na akong bank account. <laughs> Pero kahit na wala, okay lang. Ang laki na natutulong na MTV kasi nasi-sell out agad yung artist. Na ano agad, nakikita agad. Mas malaki yung, mas malaki yung wide yung ano, yung makakanood. No? Yung makakarinig, makapapanood ka pa. Higa ng time namin, napapakinggan mo lang kami sa RJ lang. Yeah.
pinaglalaban nila yung Pina Pinoy Rock and Rhythm. And of course, si Howlin' Dave, siya yung tipong, hindi siya mistiso looking, pero <laughs> siya, yung, siya yung nagtatagalog. Siya yung nagtatagalog sa DZRJ. Kasi yung ibang, yung ibang DJ sa RJ, palibas na mga mistiso, mga English speaking, no? So si Howling Dave yun talagang Howling Dave. Tinagalog ko lahat, bakit? Ito, ang bato ng Maynila. And I realized, when I, I saw the, the, Filipino, the Filipino hippie during the time was looking, was searching for... Si Dante kasi, ano, nung time na yun, very, very, ano, parang relentless siya dun sa ano na yun eh. Yung, yung vision na yun ng pag, uh, pag, pag push ng Pinera. So, ma importa, malaki yung, ano, malaki ang uh, papel ni Dante dun sa Pinera. Pinera ka dito yung pagpapromote ng, ano, sa mga bata, sa, sa mga nakikinig. Uh, for one, yung banda ko, The Jerks, siya yung uh, nagpili talaga sa akin na maglabas ng mga originals na uh, mga kanta. So, malaki nagawa niya sa amin. Personally, sa banda namin, malaki nagawa niya. Kasi siya yung nagbigay sa amin ng unang airplay. Magsimula yun, mula, mula nung 70s hanggang dumating nga sa 80s. Malaki rin ang naitulong niya sa umuusbong na punk movement nandito sa Maynila. Walang takot niyang finiture yung mga, yung mga demos ng mga banda tulad ng Urban Bandits, Chaos, Betray, Dead Ends, Woods. Tuloy-tuloy yun hanggang sa nawala ng hininga ang RJ noong 1989. Remember, he's a, he's a uh, rock jock. He just played music that people love, di ba? Uh, so by doing that, unaware siya na he was turning on a whole generation. Um, um, ako lang, pare. Ang laka ng uh, utang na loob ko dyan, pare, kay Howlin' Dave. If, if, alam mo, kung titignan mo, dahil buti na tinutugtog niya yung, yung mga kanta ko, di ba? Eh, tapos, uh, I had a chance to meet him. After that, naging magkaibigan kami. Naging, hindi namin alam, a small world. So, uh, You know, we, we uh, continued to uh, get together, jam, and, you know, like, fly out and come back, diba? Dahil yung mga girls ng time na nagsisigawan sa kanila, hinihimatay, pati ate ko hinihimatay, sabi ko, gusto ko maging ganito. Pero gusto ko yung tugtog nila Pepe kasi iba yung dating, parang stones type nga. No? Hindi ko pa alam na stones type pero gusto ko yung dating yung gano'n. Kaya yeah, yun lang, parang yung influence ko talaga. Tumugtog, gusto ko biglang tumugtog. At the early age of seven, gusto kong tumugtog. I wanted to play like them. I wanted to be like them. In a band. Pagkat musika ang tanging kalaguyo ko sa buhay. Kasi na-ano tayo eh, na-influence tayo ng Amerikano eh, ng US eh. So, kaya tayo na para rock and roll. Kaya tayo ang Pilipino na para rock and roll. Noong time na lumalabas sila Elvis, nandito lang mga kano, nandito, nandito sila eh. Sila actually nagdala niyan eh. Na-influence tayo, hindi gaya ng mga ibang ano sa Asia. Hindi, hindi masyado, di ba? Tayo, pag tumugtog tayo ng rock and roll, rock and roll talaga. Although ang Japan is parang rock and roll na rin, no? Kaya lang nga, hindi sila makapagsalita ng pareho ng 
tayo pag nagkakain doon akala mo talaga si Elvis siya no? si ano yan stone siya no? parang gano'n Jackson. <laughs> Look sharp. Yeah, that's a little strong, eh? Last one, I bought, pal. Try it, Dennis. I usually shoot cats. Cats and Nascal. No more birds. I wanted to come back here, man. That time, my mga Martins, Parito, Martinez, you know, the talking backwards. Meron pang, uh, there used to be a lot of fish by the river. Shrimps, you know, freshwater shrimps. So beautiful. I mean, uh, there's still wild, uh, wild vegetables going all over the place. Nice. Well, something happened. Progress. People wanting to go to Manila because of the promise. Right? They were fooled. I think it's Manila. Kasi sa probinsya, yun, yun, yun ang nakikita ko kami kapi rin. Minsan kasi may napanood akong pelikula. Yung matagal na, 1962 yata. Yun. Kung ano, huwag mo akong ilimutin. Pero di ko maalala mga bida kung sino yun. Black and white pa noon. Eh. Doon nagkaroon akong interest sa uh, mag-acting. Mag Ngayon na uh, matag mahirap pala inong mga pasok ko nakapunta na pasok din ako pero ano nag-aral muna akong stuntman Ako si Johnny Albia nag-umpisa sa pelikula bilang stuntman Unang-una hindi biro ito habang buhay ito dapat bago ka pumasok Unang-una naging member ako ng Vulture Stuntman 1972 Ah, ngayon Ang unang labas ko yung ano Fantastica, yung Roberto Gonzalez Saka um, Pinky at Pinky Bidarol Prima Production Sunod kong labas ang ano Beyond the Atlantis Ah, uh, video na naging stage side iron eh. Ah, kuan. Naka-exina ko doon sila Patrick Wayne, anak ni John Wayne. Sila Sid Haig, yung mga uh, karakter sila Jan Ashley. Yung iba nakalimutan ko na mga nila. Video halong mga talento ng Pilipino sa uh, Amerika. Mayroong isang sina doon ano, uh, taong bayan na may talent kasi doon di, di kayang gampanan ako yung ginawang ano ang sina doon ninublob sa putikan yung ano pigtatadya ka nila Pequete Diaz yung apa si Laban di doon nga si Max Alvaro doon, boy, boy Garcia ninatadya ka na ako doon sa putikan sa Italian <laughs> ng kabayo <laughs> nung matapos yung sina tumatang tumatang apat sa akin eh kailan mo binulaot pa ako ng sildo sa mong pin pinakain pa ako ng apat 
ande rutin suntukan si ex, ex president uh, uh, Joseph Estrada ang kanya nang sina sa Olonga po uh, di ko lang matandaan taon kunwari taon kami sindikato si ex president ang inaabol ko Nas, nasukol ko siya Ito si Elvis, pinakapuburitong singer. Kaya pinili ko ito. Hanggang ngayon, siya ang idolo ko. Pasok ang Elvis. Pagpasok ang Elvis, nag-iba na. Sa palakpak ang mga tao, talagang iba eh. Iba, ibang magnetic talaga ang personality ni Elvis eh. Eh, naka, parang naka-jumpsuit pa siya parati. And he's the only... Ano, na singer na talagang ano, nag-umpisa siya ng 50s nandiyan siya ng 60s at saka nandiyan siya ng 70s bir mo 3 decades of Elvis Presley very much marami kami activity we have, uh, meron kami activity pagka birthday niya, January 8 pagka death anniversary niya, August 16 meron kami mga concert at meron din kaming uh, anniversary party. At uh, we have what we call, meron din kami tinatawag na EPAA, you know? Elvis Presley Alliance for Asia. Mahilig din ko muna ng literato si Elvis, katulad ko. Napakabait, eh, parating nagbibigay ng tulong sa may hirap. Alos lahat ng pera niya, binibigay niya sa may hirap eh. Napakabait ni Elvis, ano? If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born in San Diego, and I'm talking back. But then he was a green eye. was a great fan of Elvis up to now I'm a great fan that's why that's the reason you know that's on kaya meron akong programa sa radyo ngayon, wala, mga ano na lang yun hindi na live yun eh karamihan pa ng mga kanta ngayon, puro mga lip sing meron ng sound dyan binubukas na lang bibig, pero si Elvis never did that yeah, thank you love me tender love me sweet never let me go you have saan kayo nagkakilala? Akuan sa ano yung isang photo supply. Kasi ako, di photographer ako, no? Di, papadevelop ako. Palaging, ano sa araw-araw, pag mga shot ko, pinap pinapagawa ko sa kanya. Kasi nagpiprint din siya, eh. Ano ko siya nakilala? Ah, uh, kakwinto-kwintohan, kanoon, pinto-pintohan. Medyo... <laughs> medyo nakakala tayo yung mga kasama niya tukso-tukso lang gano'n yun ang yun doon kami kakilala love me tender love me sweet never let me go one time in November maybe pagbaba ako sa sa nagdaman namin na isa apartment sa Pasig City 
And then I slipped my I went do 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 I went berserk. Yung parang sa cartoons, sa mga nanog. So uh, they got they got the brain tumor there uh, by using a syringe. They slurped it in, and then uh, they studied if it was uh, terminal. You know. So that's when I realized I was a Filipino. There's the doctor, pare, which and you know, pare, talagang inunutong baaw ko pag ganon. Put your like thing, brain go. You know what's in the brain? Made in the Philippines. <laughs> oh, it was uh, 360 degrees. The no palang flying saucer. Oh, pure glass, glass lot. So makita mo yung east, west, north, east, west, south. Lahat kompleto. Mm. Dun ako na, dami ko nakita mo na. Uh, Beautiful. I mean, pag sunset, kita mo yung Mount Samad sa bataan. Kita-kita mo, ang ganda. Kita -kita. Tapos, uh, si East naman, makikita mo yung Sierra Madre. It's beautiful. si Michael Valentine Smith. Pero yun ang naging parang Bible ng mga counterculture, mga hippies ng late 60s. Yung, tapos patutugin mo, ito transformer, ba't hindi yung ay ganito? May low read na. Tanglaan po na pare, hindi naman rock yan eh, kasi mellow eh. No? <laughs> ang dami tumatawag sa akin, minumura ako eh. Rod Stewart, nakatabi ko sa ano, sa... Sa own days ko. <laughs> Habi ko, sino to? Ano, mukhang manok. Eh, nakatingin siya sa alam. Mukha rin ako manok. Ganun-ganun din yung buho ko noong time na yun. So, Rod Stewart. Sino ba ba mga nakasabay namin? 70s. Kasi 77 ako sumama kila Pepe. Mga time na yun. 77 na yun. Ayan, Deep Purple. Ian Gillan. Sabay namin tumugtog. Tapos sa... Uh, Hong Kong 79, si Eric Clapton. Uh, siguro mga 
apat na tao lang ang ano ko, ang hiwalay ko sa kanya. No? At tingin lang siya sa amin. Kaya lang kaibigan namin yung, uh, yung nasa Hong Kong, kaibigan namin yung ano, uh, yung Rody, yung Rody ni, ni Clapton. Daming gitara, backstage. Talagang maglalaway ka sa mga gitara niya. Ano pa ba mga, ano, ano pa ba mga scene nun? Iba yung scene nung araw eh. I mean, sa 70s, ano siya eh. Um, fashion and music eh. It's gonna be alright! Don't worry! So it was that, you know, in the 70s? Reggae was a Filipino way of life. Yeah, because of the drumming beat. Parang pasadoble, parang kubachero. But totally different cultures. They're blacks, Africans, diba? And uh, we're Polynesian. That's a fact, but... So in order for Pinoy rock to rationalize its music, is to be on that time element. Exactly in that time element. No... Quasi, no parang, you know, no look alike, no sound alike, diba? Something that's original and incarnate. I mean, really pure. Parang yung affectation, ganun pa rin, diba? Tend to dance to the music, ba? Marami ako natutugtog, maraming, marami ako natutugtog ang mga lugar, mas marami. Sa ngayon, parang konti na lang ang mga lugar no? na naman pwede kong matugtugan sa time ko ngayon. Hindi ko alam kung iniisip, siguro, iniisip ko na lang siguro baka alam nila dahil sa status ko, baka mahal ako sumingil, kaya hindi nila ako kinukuha. Which, pag sumigil naman ako, is reasonable, no? Or, baka marami na talagang musikero ngayon. Ang dami. Limasiin ko ngayon ang mga tumutugtog na ibang mga management nagsisettle sila sa ganun. Tapos, konti lang actually yung mga rock clubs dito. Yung city mo, eh. No araw sa Ross Boulevard, yung buong strip na yun. That was the scene. Yan talaga. Rock and roll strip yan. Nandun ang scene. Ngayon, iwahiwalay na. Nandito ka sa Quezon City, nandito ka sa Makati. Iwahiwalay na. Mas maraming protocol. Maraming hindi ka noon. Saka nung araw, ano lang si, ang isa lang ang uniforme, parang naka-work shirt ka lang, maong, ang cowboy boots. No? Mas mahaba lahat ng buhok nila kasi isa lang ang pabango noon, sire patchouli or sandalwood. No? Malalaman mo agad yung rocker at hindi. Ngayon, hindi mo na malaman kung ano yung rock and roll, saka yung hindi. Ngayon, ano na, highway na. Yung sa amin, wala, ang, wala pang spalto. Pinadaanan na namin. Ngayon, ano na sila eh. Meron ng... May overpass na, di ba? Sa amin, wala. You have to cross that path. Na lubak-lubak, rough waves, di ba? Baga sa dagat, hindi kalmado. Tatawid ka talaga, may signal number 3, ganun. Ganun talaga. Especially dito sa atin, third world pa. Rockstar, Filipina. Third world rockstar. Okay. Okay. <laughs> 
Marijuana is okay, uh, it's been proven to be safe. Uh, simula nung, nung, mag, simula nung panood kong ano, isang pelikula sa Sambales, pamagatan ni eh, huwag mo kong ilumutin. Pinangarap ko na rin yung maging sikat na artista. Pero matagal, matagal na. Ang mahirap pala. Kung ano-anong para, para marating ko yun. Ang hirap pumasok na yung, yung pinapangarap ko bang ano, maging sikat artista. Ang hirap. Sumama ako sa isang minkwan, sa mga isang mga isang, uh, sama ng mga standban. Kaya lang eh, nung nandun na ako, nakikita ko mga kami magkasama. Nasa tabi lang. Uh, kung kailangan ka sa tatawagin, sinaisip ko, paano kaya yan? Parang mahirap eh. Nag-isip nag ako kung paano ang paraan. Hindi yun na wala na pag-asa. Ngayon, eh, meron sa isang kaibigan. Sabi niya, alam mo, kung di ka lang sama sisikat sa pag-artista, hindi ba ka ng, ano po kayo? Pero sa pelikula rin. Sabi ko, ano mo ba? Tulad ko maging isang stillman. Sabi ko, ayoko yan. Hindi ko type na... Kuhan yan eh. Hindi ko type na trabaho yan. Gusto ko talagang sumikit pag artista. Ang nasa, yun ang ginawa ko. Ang tagal, taon, di pa rin tutupad yung pangarap ko. Minsan binigyan ako ng break na yung trabaho ngayon. Aba, success. Naka isa, nakabuo ko isang pelikula. Simula nun eh. Yun ang... Doon akong concentrate. Sa... Sa trabaho ngayon. Hanggang sa... Tuloy-tuloy na... Tuloy-tuloy na ano... Yung trabaho, doon ako nakikilala ng mga, doon ako nakakausap mga sikat na artista. Ang hinahanap nila ako, at yung mga shot ko. Uh, na, nagustuhan nila. Sabi ko, uh, di na siguro ako, no? yung kalimutan ko pag artista. Dito na ako sa trabaho ito. Hanggang sa Sunod, sunod mga pelikula na nagawa ko, na yun ang trabaho ko. Ah, tapos, hanggang sa itong mga panahon to, habang medyo nagkakaidad na din ako, naging successful naman ako. Hanggang sa manakit. Ang dami ko nakilang mga big star. Tulad ni, nagkumpisa ako niyan kay, ano, Pitno pa na yung mga nakilala ko mo si La Chiquito. Yun sila... Mga, di, yung mga kabataan din nakilala ngayon, nila Romy Vasquez. Yun si... Ngayon si Katna, gobernador na ngayon, si Lito Lapid. Nung bandang huli sila, Isber Hill. Sila, Rodi Fernandez. Si Vivian Belis. Itong lately si Philip Salvador. 
Doon ko na kwando ko na kila doon ako nag-concentrate na sa uh, trabaho ngayon. Kaya alam mo din man ko ako na natatawa ko parang natatawa ko <laughs> yung bang pangarap ko maging isang artista di natupad di ko nito ko natupad sa mag-steel man. Ngunit tandaan mo Laging may kinabukasan Pure Souls, uh, it's about, uh, it's about, uh, it's about Buddhism actually, no? yung, yung, agaya no, yung, uh, your body and mind together as one, it's a line dyan, it's synchronized with everything and everyone, parang, nag-fuse ka sa law ng universe, At the same time, nag-fuse ka dito sa earth, no, sa mga tao, lahat, nag-fuse ka doon, yung song na yun, ginawa yun ng isang friend ko na Buddhist din, kasama ko, yung childhood friend ko rin. Kukuha kami ng isang song. Ano ang gawin natin? Pero sinimplify na namin in, in, kasi syempre sutra yan, eh, Sanskrit, ano yan eh. So, i-English na natin. Oh. Sinubukan namin Tagalogin. Sabi yung hirap. Malalim masyado yung mga Tagalog words. Hindi siya magkakasya doon sa phrasing. So, ginawa namin. O, English na natin. Pure soul. Yung soul natin, may, may purity dyan eh. Yun na nga yung sinachant namin na na phrase no nami ho rengi pyo yung phrase na yon yun yung pinaka yung purest form na nasa soul natin siguro in terms of christianity yun yung sasabihin nilang that's the god within you yun yung pure soul influence na mga gitarista na maging parang ako in a way tingin ko yun lang eh ganoon lang siya kasimple alam nila yung buhay ko alam nila yung pinagdaanan ko and yet maraming gitarista gusto mag rock and roll sa Pinoy rock scene natulungan ko lahat ng mga lahat ng mga 
nakasabay ko, kailangan nila yung services ko, nare-render ko yun. So, surrender ko yung sarili sa kanya. Tingin ko, yun lang. Okay. sa pelikula bilang isang photographer ay ang mga shot namin kailangan sa lobby display kung manunod kayong sini kaming kung may lobby display and then yung iyo pa sa, para sa hot room advertising pang diaryo o kung ano pa man sa magazine yun ang pinaka-contribution po sa pelikula Bali ang nagawa ko sa Pilipino yung pag-iisip nila na bago ko na ginawa kong kagalang-galang yung musika na kala nila ay uh, musika ng rebelde diba? rebel music and rock pero I made it in their minds I put it in their minds that this is this is what they have to fight for Ang pinabukasan Dito pa nag-inig 